ബി എ സോഷ്യോളജിക്കാരുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പറായ സൈക്കോളജി ഓഫ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോട്ടിനെ ആധാരമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ചെറിയ വിവരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ തരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഇതിൽ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ നിർവചനം സ്വഭാവം ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മേഖലകൾ എന്നിവയാണ് ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യക്തികളുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹികമായ ഇടപാടുകളുടെ ഒരു ആധാരം അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഇതിനെ ശാസ്ത്രീയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം ഇതിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കണ്ടെത്തലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റവും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളുമാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്സ് കണ്ടെത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ വികാരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹികമായുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ സാമൂഹികമായ ഉൾക്കൊള്ളലുകൾ മനോഭാവങ്ങൾ മുൻവിധികൾ വിവേചനങ്ങൾ സാമൂഹിക അംഗീകാരമുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ചുണ്ടാകുന്ന കൂട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഓരോ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തോടുമുള്ള ഇടപെടലായാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പെരുമാറ്റത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയായാണ് രീതിയാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം കേർട്ട് ലെവിൻ എന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെ ഇതിനെ വിശദമാക്കുന്നു ബി ഈക്വൽസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി ആൻഡ് ഇ ഇതിൽ ബി ബിഹേവിയറിനെയും പി പേഴ്സണെയും ഇ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്നത് പെരുമാറ്റം പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹികമായ സാഹചര്യം ഈ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം ലാബറട്ടറിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോഷ്യോളജിയും സൈ സോഷ്യോളജിയുടെയും സൈക്കോളജിയുടെയും വിഷയങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഈ പാഠ്യവിഷയം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഇന്ന് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഒരു സ്വതന്ത്ര ശാസ്ത്രശാഖയായി വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി അമേരിക്കയിലാണ് ഈ പഠനശാഖ വികസിച്ചത് 
സോഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റേഷൻ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ നോമൻ ട്രിപ്ലറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനമായാണ് ഒരു പഠനമാണ് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ജസാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പെർസെപ്ഷൻ കൊഗ്നിഷൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫിനോമിന എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ യു എസ് മിലിറ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും അതിനുശേഷം ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസും റേഷ്യൽ പ്രജുരിസം തുടങ്ങിയവയും പഠനവിധേയമായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻലി മിൽഗ്രാമിൻ്റെ ഒബീഡിയൻസ് ടു അതോറിറ്റി ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പഠനമായിരുന്നു പിന്നീട് ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്രശാഖയുടെ കീഴിൽ പഠനത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് കൊഗ്നിഷൻ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിസണൻസ് അഗ്രഷൻ തുടങ്ങിയവ എല്ലാം ഈ മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലാബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ധാർമ്മികത മനോഭാവം എത്രത്തോളം സ്വഭാവത്തെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതെല്ലാം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി അതുപോലെ റാഡിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് സെൽഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നീ ആശയങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയും ചോദ്യം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഫീൽഡ് സൈദ്ധാന്തികമായും പ്രവർത്തനപരമായും മെച്ചപ്പെട്ടു റിസർച്ചിന് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് രൂപപ്പെട്ടു ആട്രിബ്യൂഷൻ സോഷ്യൽ കോഗ്നിഷൻ സെൽഫ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നീ മേഖലകളാണ് ഈയിടെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ മേഖലകൾ ഹെൽത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി ഓഫ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയും തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ധാരാളം സംഭാവനകൾ ഉണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ വരുന്ന അതായത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ പാഠ്യവിഷയമായി വരുന്ന ചില കൺസെപ്റ്റുകളെ പരിചയപ്പെടാം അതിലാദ്യമായി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാൽ മനോഭാവം സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മലയാളത്തിൽ നമുക്കതിനെ മനോഭാവം എന്ന് പറയാം അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എമോഷൻസ് ബെലീഫ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജെക്റ്റ് പേഴ്സൺ തിങ് ഓർ ഇവൻറ്റ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നത് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും പെരുമാറ്റങ്ങളുടെയും ഒരു ആകത്തുകയാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെയോ ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു സംഭവത്തെയോ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് അവ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് മനോഭാവം രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ഈ മനോഭാവത്തിന് വളരെ വലിയൊരു സ്വാധീനം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ട് മനോഭാവങ്ങൾ നേരിട്ടളക്കാൻ സാധിക്കില്ല പ്രകട സ്വഭാവങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം മറ്റുള്ളവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രകടമാക്കാൻ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതും പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഒരേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രകടമാക്കുന്ന പലതരം സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി പലതരം സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കും അയാൾ കിട്ടുന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കും 
പാട്ട് കച്ചേരികൾ കേൾക്കാൻ പോകും പഴയ പാട്ടുകളോടും പുതിയ പാട്ടുകളോടും വ്യത്യസ്തമായ സമീപനങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഉണ്ട് സാധാരണയായി ഒരു പ്രത്യേക സ്വപ് മനോഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളെ പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ് നാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പലതരം സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പലതരം സ്വഭാവങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് വ്യക്തികളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവരുടെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയും ഒരു പ്രശ്നം വരും സാധാരണയായി മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക അംഗീകാരമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തരാൻ ഒരു പ്രവണത കാണിക്കും അപ്പോൾ ശരിയായ മനോഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം സ്വന്തം മനോഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഏറെ മിടു ഏറെക്കുറെ മിടുക്കരാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചിത്രം കാണിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നയാളോട് അതായത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനോട് അത് ഗുഡ് എന്നോ ബാഡ് എന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തു കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് വിശേഷണത്തോടുള്ള പ്രതികരണം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വസ്തു കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് സൂചനയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ കുറച്ചു പതുക്കെയും ആണെന്ന നിഗമനത്തിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വിശേഷണങ്ങളോട് ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുന്ന വേഗതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ വസ്തുവിനോടുള്ള അയാളുടെ പെരുമാറ്റം നിശ്ചയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് നേരിട്ടളക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും പലതരത്തിൽ അളക്കാൻ ഈ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കും ഇനി ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സവിശേഷത പല തലത്തിലുള്ള മനോവികാരങ്ങളെ മനോവിവരങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഒരു വസ്തുവിനോടോ സന്ദർഭത്തിനോടോ വ്യക്തിയോടോ ഉള്ള ഒരാളുടെ മനോഭാവം അയാൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധം അതായത് കൊഗ്നിഷൻ അത് അയാളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വികാരം അതായത് ഇമോഷൻ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പെരുമാറ്റം അതായത് ബിഹേവിയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കോഗ്നിഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇമോഷൻ മൂന്നാമത്തത് ബിഹേവിയർ ഈ മൂന്നും ചേർന്നാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ നാം കോഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ മനസ്സിലാക്കലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനോട് ഒരു വികാരം ഉണ്ടാകുന്നു ആ വികാരം അനുസരിച്ച് നാം പെരുമാറുന്നു ഇതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മനോഭാവമായി പ്രകടമാകുന്നത്